Chci vás pozdravit, chci poděkovat za toto pozvání a za příležitost si s vámi to povídat. A to, protože... A neříkám to vůbec formální důvodu. Já si vás cením. Cením si toho, že existuje strana svobodný, která samozřejmě bez vás, lidí jako jste vy, by neexistovala. Cením si toho z čistě sobeckých individuálních pohnutek. Prostě pro mě to je za současného kontextu jediná strana, díky které jsem ochoten zvednout zadek a jít k volbám. Kdyby tato strana neexistovala, volbám bych asi možná ani nešel. Stranu svobodných od jejího vzniku volím, podporuji, fandím jí. Myslím, že jsem se zapojil i do nějakých předvolebních klipů. Podpořil jsem ji několikrát veřejně i v médiích, v televizích, v různých rozhovorech a při různých příležitostech, abych jí tak pomohl trochu prolomit, já řeknu takové to kliše, mediální blokádu, mlčení a trošku jí pomoci se zviditelnit a dát o sobě vědět i mezi lidmi, kteří zatím o straně svobodných nemají vůbec žádné tušení. Měl bych asi, měl bych asi říci jednu dost podstatnou věc. A to je, proč tady teď třeba stojí. A proč jsem svolil s tím, aby moje jméno figurovalo v kontextu něčeho tak bláznivého, jako je přímá volba prezidenta. Předesílám, že jsem byl vždy odpůjcem přímé volby. A lidem, kteří pro přímou volbu horovali před rokem, před dvěma, před pěti, před deseti, jsem říkal takovou jednoduchou věc. Přímou volbu podporují hlavně lidé, které spojuje jeden takový zvláštní syndrom. On je velmi přirozený a do určité míry vlastní nám všem. Je otázka, do jaké míry umíme tuto přirozenou vlastnost kontrolovat. A je to totiž to, že jsme zvyklí, ale ono to jinak nejde, porovnávat vždy nějakou realitu, kterou známe, kterou máme očichanou, ohmatanou, máme s ní nějaký svůj prožitek. A tuto realitu, prožitek různý, pozitivní, negativní, ambivalentní. A tento prožitek, tuto realitu prožitou, srovnáváme s nějakou hypotézou. A protože žijeme v normálním světě, nikoli ve světě e, fantastické literatury, tak pořád ještě platí, že neexistují paralelní reality. Existuje jenom jedna linie reality. A ty ostatní jsou hypotézy, hypotetické. A člověk má takovou vlastnost, čímž se dostávám e, k té vlastnosti, jak jsem ji avizoval, Člověk má vlastnost tu svoji očekanou, ohmatanou, zažitou, prožitou, vyzkoušenou, poznanou realitu srovnávat s ideální představou jiné možné reality. S hypotetickou. A protože tu nemá ohmatanou, tu nemá očekanou, tak si, tak si ji vysní, vyprojektuje podle svých nějakých ideálních představ. A ti lidé, kteří si přáli přímou volbu prezidenta, vycházeli z toho, že nepřímá volba probíhala jinak a dopadla jinak, než by si přáli, 
než by chtěli. A uvěřili tomu, že ta nepřímá bude probíhat tak, jak by si přáli. To se ale velmi pletou. Protože pokud nastane ta možnost a prožijeme si tu druhou variantu, a to vidíme už dnes, kdy teď v nové realitě, navozené schválením příslušného ústavního zákona, najednou ti největší propagátoři přímé volby prezidenta najednou říkají, ale takhle jsme to úplně nechtěli. Budou to říkat dál, budou to říkat častěji a budou to říkat stále více náhlas. Tak to prostě chodí v životě vždycky. Bohužel. To je jenom taková malá suvka k té přímé, nepřímé volbě. Jinak argumenty pro, proti přímé volbě mám v podstatě skoro stejné, jako máte vy a je zbytečné, abych, abych, abych je opakoval. Vrátím se k tomu, proč jsem svolil s tím, aby moje jméno se objevilo v tomto v tomto pošetilém kontextu. Mám k tomu dva hlavní motivy a klidně se tady mezi vámi přiznám, že jsou u mě, u mě významově srovnatelné, bez ohledu na pořadí, v jakém je řekl. Tím jedním z nich, z těch motivů, je uh, Pokusit se demonstrovat, ukázat, že průběh, příprava a průběh tohoto představení s názvem Přímá volba může nabrat také jiné podoby a jiné cesty, než jak je napsáno ve scénářích velkých zájmových skupin, a velkých mediálních hráčů. Tak, jak se nám už nejméně půl roku, nebo spíš tři čtvrtě roku, snaží prezentovat. To, co tady zažíváme kolem sebe, je nepochybně nejdelší prezidentská kampaň na světě všech dob. Prezidentské volby zdaleka nebyly vyhlášeny. Konec konců nebyly přijaty ani příslušné zákony prováděcí zákony. Přesto veselé vidíme už od loňského podzimu průzkumy, výčty favoritů a podobně. A výčty favoritů nás mají všechny naučit vyjmenovat i z paměti. A nevyjmenovat nikoho jiného. Proto nám to říkají už od října, aby jsme se to konečně už naučili. Kdo je tím kandidátem u kterého je to možno říkat na hlas. A kdo jim nebude, protože kdyby se objevilo jiné jméno, tak je to přece bizarní jméno. A víte proč? Z jediného důvodu. No protože se o něm ještě nemluvilo. Proto je bizarní. A tahle domluvená hra zájmových skupin, kdy si myslí, že vše se odehraje podle tohoto scénáře, tak tu stojí za to, jakýmkoliv způsobem narušit. A ať už se to podaří mně nebo komukoliv jinému, koho eventuálně já inspiruju, tak budu velmi rád. E, protože je třeba, aby si lidé uvědomili, uvědomili, do čeho vlastně vstupujeme, co jsme to na sebe vzali tou přímou volbou. Aby jsme si zvykli, že přímá volba například znamená, že uvažovat o své kandidatuře, uvažovat, nebo uvažovat o něčí kandidatuře, přece může každý a o každém. Nejenom o povolených e, mediálním mainstreamem vyjmenovaných jmény. Ale jak jste sami zaregistrovali první reakce na, na e, opatrné zmínky o mém jménu, tak některé reakce byly, no to přece ani není vůbec možné. Ne, že ten člověk řekl, toho blbce nebudu volit, což je naprosto v pořádku. V životě bych ho nevolil a budu rozmlouvat všem svým známým, aby toho blbce nevolili. 
To by bylo v pořádku. Oni jsou pohoršeni tím, že vůbec někdo uvažuje, že by se o něm v tomto kontextu mohlo mluvit. A to já považuji za, za projev e, e, takového způsobu myšlení, která, které dělá z lidí ovladatelné stádo. Lidí, kteří nejsou schopni e, vybavit si a představit si nějakou jinou svoji vlastní e, variantu vývoje. Jako si nejsou schopni představit, že by mohli jíst jiné jídlo, které do té doby ještě neochutnali. Prostě jinou, jinou variantu a nejenom ty, které jsou jim předkládány. Jestli se vám zdá tento cíl málo, tak je to klidně možné. Pro mě ale tato motivace je významná velmi. Možná to jenom neumím dostatečně dohloubky vysvětlit, ale odpovídá to mému hlubokému přesvědčení o tom, co je třeba zrovna teď v tuto chvíli s tou situací, s tím klimatem, s tou atmosférou kolem fenoménu přímé volby dělat. Tím druhým, ale jak jsem říkal, ta motivace je zcela rovnocená pro mě osobně, tím druhým je prospět straně svobodných. Pomoci v tom, aby se o ní více mluvilo, častěji mluvilo, nahlas mluvilo, aby se o ní mluvilo v kontextu nikoli nálep, nálepek, které rozdávají eh, majitelé klíčů od veřejného mínění, ale v kontextu reálném, skutečném, vlastním, programovém, ideovém, hodnotovém. Jestli pro toto tato akce může něco pozitivního znamenat, tak si myslím, že to je dobré pro mě do toho jít, přesto všechno, že jsem si jist, že to se pro mě neobejde bez ztráty několika různých kytiček. To určitě. Myslím, že to, že se tady vidíme, má, aspoň já jsem to tak pochopil, posloužit e, k tomu, aby, abyste pouvažovali e, ne o tom, jestli jsem prýma klub, určitě jsem, to je jasný, ale, ale, e, ale o tom, jestli e, operování s mým jménem v souvislosti se stranou svobodných a s přímou volbou na prezidenta straně pomůže, nebo ne. Myslím, že můžou existovat e, zajímavé argumenty, že to nepomůže. A já to vůbec nepodceňuji. A třeba mě i přesvědčíte, že to tak je. E, a myslím, že by se nestala z toho žádná, žádná katastrofa a, a, a tragédie a, a já bych určitě zůstal dál voličem a příznicem e, svobodných. E, jenom bych si prostě řekl, e, správně zhodnotili, že tato, e, tato věc straně neprospěje. A nebo naopak zjistíte, že by straně mohla prospět za těchto okolností, e, za za splnění těchto podmínek při absolvování těchto kroků a této taktiky.